നമസ്കാരം ഞാൻ മിനാൾ ഇത് മുത്തുവേട്ടന്റെ കടയാണ് ധോണിയില് പരിപ്പോടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം കറക്റ്റായിട്ട് പരിപ്പ് അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒനിയനാണ് നമ്മൾ മലയാളികള് അധ്വാനത്തിന് വില കാണുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുറവല്ലേ ഒരപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അപ്പത്തിൻ്റെ അരി ഇടിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്യാസിൻ്റെയൊക്കെ വില മാത്രം പോരെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ലാഭം എടുത്തിട്ട് അതൊരു ചെറിയ പൈസ വിറ്റൂടെ ഇവർ ചെറിയ പൈസക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ അധ്വാനത്തിനും കൂടെ ഒരു വില കൊടുക്കണ്ടേ നല്ലൊരു വില വേണ്ടേ അപ്പം വലയുള്ള അപ്പം ഗാന്ധിയുടെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗാന്ധി പിന്നെ ഏതാണ് ഗാന്ധി ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഗാന്ധി ഏതാ നെഹ്റു ഏതാന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം ചട്നിയിലല്ല കാര്യം അപ്പത്തിലാണ് കാര്യം അടുത്തതായി വിത്ത് ഗാന്ധി ഗാന്ധിക്ക് ഒരു പുളിപ്പും അവരുടെ ഏറ്റവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ കാപ്പി ചായ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസത്തിനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൺലി ഫോർ അക്കാഡമിക് പർപ്പസ് കാപ്പി ഒരു ഉത്തേജനം തരുന്നു ചായ ഇതുവരെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം മോനെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോയിക്കോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആശ്വാസം പ്ലസ് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നു അവന് മനസ്സിലായി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിങ്ങനെ അലസായിട്ടിരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മടി പിടിച്ചിരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു 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 പുഷില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാപ്പി നമ്മൾ പറയും ആ കമാണ് യാസ് യു കെൻ ഡു ഇറ്റ് യാസ് യു സ്റ്റാർട്ട് പൈസക്കാർക്ക് പറ്റിയ സാധനമാണ് കാരണം അവർക്കാണല്ലോ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മോട്ടിവേഷൻ വേണ്ടത് ഇതങ്ങനല്ല അത് ഓൾറെഡി കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ അപ്പം എന്നെപ്പോലെ ഒരുത്തൻ നല്ലോണം അധ്വാനിക്കുന്നത് കൈക്കൊക്കെ തഴമ്പുള്ള കൽപ്പണി അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാം യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആദ്യം അധ്വാനിക്കും അതാണ് ചായ പ്രത്യേകിച്ച് നാടൻ ചായ മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം എവിടെ വന്നിട്ട് അന്ന് മുതൽ ചായ കടയായിരുന്നോ വന്നതും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം മുമ്പ് മറ്റേ ബാക്കിൽ വലിയ ഇതുള്ള പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓട്ടോ അല്ലേ മംഗലാപുരം പൊടി മംഗലാപുരം പൊടി ബാക്കി ഇങ്ങനെ വണ്ടിയായിരുന്നു അത് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ കടയൊക്കെ നടത്തിയ ഒരു മാതിരി ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് വടയൊക്കെയായിരുന്നു ആ വീട്ടിലായിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഒന്നും നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കും അവർ വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കില്ല വേണമെങ്കിൽ നീ വെച്ചോ പറഞ്ഞു ശരി എന്നിട്ട് ഞാൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ മൊത്തം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ സെറ്റിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൈൻഡറടക്കം പിന്നെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കറണ്ടിയുടെ എല്ലാം തൊമ്മൻ്റെ അമ്മ അച്ഛനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തൊമ്മൻ്റെ എപ്പോഴും ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ചേച്ചിയാണ് തൊമ്മൻ്റെ അമ്മ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറച്ച് വർഷമായി അത് ഒരു ആക്സിഡൻ്റൊക്കെ നടന്നിട്ട് തൊമ്മൻ്റെ അമ്മ മുപ്പതിനായിട്ട് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജൂബിലി കിട്ടിയതിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പത്ത് കൊടുത്ത് വേറെ ആളുടെ കൊടുത്തയച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമില്ല കൊടുത്തയച്ചു പിന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറേ ആയതിൻ്റെ ശേഷം അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വേണമല്ലോ അത് വേണം അതേ നേരത്തെ തന്നെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് ആ ആക്സിഡൻ്റ് നടന്ന സമയത്താണ് കല്യാണം മോളുടെ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ആക്സിഡൻ്റ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഒന്നും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു തൊമ്മൻ്റെ അമ്മയാണ് സ്ത്രീധനം നീ അവരുടെ അടുത്ത് കടം പറയണ്ട അത് ഞാൻ തരില്ല പറഞ്ഞു അവരുടെ അടുത്ത് വേണ്ട പറഞ്ഞു അവർ അത് വേണ്ട എന്നുകൊണ്ട് തൊമ്പൈ തൊമ്മൻ്റെ അമ്മ അമ്പതിനായിരം രൂപയാ എത്ര മക്കളുടെ അരി എനിക്കാവും ഒരാണ് ഒരു പെണ്ണ് അപ്പം കുട്ടിയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അതൊരു പെറ്റുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒതുങ്ങി മകൻ വെളിയിലാണ് വിദേശത്താണ് വിദേശത്താണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ വന്നിട്ട് നാളെ നാളെ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അവൻ ചെയ്യുന്
അതിപ്പോ ഒരാൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ കൂടെ ഏട്ടാ